வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய செய்திகள் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் மருத்துவ குழுவினருடன் முதல்வர் ஆலோசனை தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் லாக்டவுனை நீட்டிப்பது குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது ஜூன் முப்பதாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு முடிவடையுள்ள நிலையில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா வேண்டாமா என்று மருத்துவ குழுவினுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தலைவாசலில் கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா முதலமைச்சர் நேரில் ஆய்வு நேற்று சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் சர்வதேச அளவில் அமைக்கப்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த கால்நடை ஆராய்ச்சி பூங்கா மற்றும் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி கட்டுமான பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் தமிழகத்துக்குள் இயக்கப்பட்டு வந்த ஏழு சிறப்பு ரயில்கள் இன்று முதல் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கோவை மயிலாடுதுறை மதுரை விழுப்புரம் திருச்சி நாகர்கோவில் கோவை காட்பாடி திருச்சி செங்கல்பட் திருச்சி செங்கல்பட் மெயின் அரக்கோணம் கோவை ஆகிய வழித்தடங்களில் ஏழு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன இந்த ரயில்கள் இரு மார்க்கமாகவும் இயக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு இன்று முதல் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை சிறப்பு ரயில்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரிசோதனையை அதிகப்படுத்த வேண்டும் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் இதுகுறித்து முகநூலில் பதிவிட்டுள்ள மு க ஸ்டாலின் தொற்று பகுதியை மற்ற பகுதிகளில் இருந்து தனியாக பிரித்து அரண் போல தடுக்க வேண்டும் என்றும் தொற்று அறிகுறி இருப்பவர் இல்லாதவர் என்ற பேதம் பார்க்காமல் அனைவரையும் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குமாறும் மக்களை காக்கும் மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் அரசு காக்க வேண்டும் எனவும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரணம் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றுவது தமிழக அரசின் கொள்கை முடிவு உயர்நீதிமன்றம் அறிவிப்பு தமிழக அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்த பிறகு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற வேண்டியது இல்லை என்று மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவித்துள்ளது சாத்தான்குளத்தில் செல்போன் கடை நடத்தி வருபவர் திரு ஜெயராஜ் அவரது மகன் திரு பென்னிக்ஸ் அவர்கள் இவர்கள் அந்த செல்போன் கடை மூடுவது சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் இருவர் மீதும் வழக்கு போட்டு கோயில்பட்டி கிளைச்சிறையில் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தினர் இருவரும் கோயில்பட்டி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர் இதுகுறித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அரசு இந்த வழக்கு குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளது இந்த வழக்கு மதுரை நீதிமன்றம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்